。那周母知道海玲竟然有个嫁入豪门的大姨，就后悔了，后悔不该让儿子离婚呀。要是儿子不离婚，靠着裙带关系进入商氏集团上班，收入会更上一层楼的，说不定能年收入千万呢。他建议儿子重新追求海玲，与海玲复婚，被儿子言辞拒绝。叶佳妮也是一脸黑，那周母不再明着提议啊，就想利用孙子做文章。她想着经常让儿子去接洋洋过来，再送洋洋回海玲那里，就能经常与海玲见面。怎么说都是相识了十二年的，又有个儿子充当纽带，说不定夫妻俩冷静下来后能够复婚呢。妈，你想洋洋就叫我姐开车送你去海童的店里，不用把洋洋接过来的，接过来。你们也哄不住洋洋，免得又吓坏了他。那周红林知道母亲打着什么鬼主意。海玲的大姨是商太太，周红林也很意外，但他不后悔与海玲离婚。他的真爱是叶佳妮，他要和叶佳妮过，打算在年后情人节那一天去民政局登记领证，之后再办婚礼。嗯，他承诺过叶佳妮的事情都会做到的。妈，我在忙呢。有什么事儿，等我回去再说吧。周红林不想听母亲的唠叨，抢在母亲唠叨之前挂了电话。一抬头，看到叶佳妮脸色难看，他忙拉过叶佳妮，让她坐在他的大腿上。佳妮，你别管我妈说什么做什么，我都不会改变的呀。我爱的人是你，是我娶老婆呀，又不是我妈。你妈，你姐现在都后悔了吧？因为海玲有个非常有钱的大姨。他这是走了狗屎运吧？竟然是商太太的外甥女，谁不知道商太太寻找妹妹找了几十年，现在找到了海玲姐妹俩，肯定会给姐妹俩很多帮助的，说不定会给姐妹俩买房买车，给他们几百上千万的存款呢。叶佳妮提起海玲，现在是羡慕嫉妒恨，那她怎么就没有一个非常有钱的大姨呢？你别管我妈和我姐，她们头发长见识少。以为海玲有个非常有钱的大姨就能讨到好处了，那越有钱的人越是抠搜。叶佳妮转身与他面对面的两手搂住他的脖子，撒娇地道：“红林，明天周末了，你陪我回家见我爸妈好不好啊？”“当然可以。”周红林宠溺地道：“下午下班了，我给你钱，你去买些你家里人喜欢的礼物。明天我跟你回家见家长，回来时。”你记得跟你爸妈要户口本。情人节那天，我们去登记领证。好，叶佳妮开心的献上了香吻。两个人在办公室里缠吻了好一会儿，周红林才轻轻的推开叶佳妮，说道：“我们先工作，我现在还得去找那些老总们，尽力挽回订单。你陪我一起去吧。”叶佳妮，嗯，这我是你的秘书，自然要陪着你去。两个人呢，很快就一起出了办公室。嗯，海童并不知道他家战先生已经打压着威浩电子公司，他一整天都在编织着他的工艺品，果真没有再给战印打电话，也不发信息。下午的时候，姐姐回来了，知道姐姐辞职创业，海童支持姐姐的决定。海玲关心地问妹妹有没有和妹夫闹矛盾，姐，我们感情好得很呢，没有闹矛盾啊。海童就没有说实话，嘘。免得姐姐担心哈、啊。嗯，海玲见妹妹神色如常，略放下心来，说道：“战印对你很好，我想他也不会因为一点小事情就跟你闹的。你们没有闹起来，姐就放心了。”海童在心里腹诽：“战印不就是因为一点小事情跟他闹了吗？一整天他都不理他，嗯，他也不想再主动示好。”哎，海童不觉得自己有错。第一次夫妻冷战的时候，他还没啥感觉。上次被他看到张念生向他表白时，他心慌意乱，什么都不想，追着他回公司向他解释。现在呢，他心里非常难受，可能呢是有了点感情，他就会难受吧。彤彤，姐先带洋洋回去，我决定开店了，回去做个计划书。好，让梁姨和你们一起吧，这样洋洋不会闹你。海玲没有拒绝妹妹的安排，嗯，在熟悉的环境下，洋洋是很调皮的，的确需要一个人帮忙照看着。梁姨很想留下来的，她听大少奶奶和沈小姐说了
，晚上去酒吧喝两杯。他想知道大少奶奶去哪个酒吧喝两杯，但大少奶奶安排他跟着海玲回家，这梁姨只能听从大少奶奶的安排，免得大少奶奶起了疑心。梁姨，你开车送我姐和洋洋回去吧。海童拿起自己的车钥匙递给梁姨，我等会儿坐小军的车就行。不，等会儿，他们俩打车去酒吧。喝了酒也不能再开车，嗯，好的。梁姨接过了车钥匙，跟着海玲母子俩离开书店。等回到了海玲租住的房子后，梁姨借上洗手间之机，给战印发了条信息：“大少爷、大少奶奶晚上要和沈小姐去酒吧喝两杯，战印昨晚通宵，今天上午还能撑住，下午就撑不住了，就靠在椅子上睡着。”嗯。梁姨发来的信息，她收到了，但她在梦中，嗯，并没有听到信息提示音响起，故而没有回复梁姨。嗯，梁姨收不到回复，想着自己已经告诉大少爷了，大少爷怎么安排，看他的了。傍晚，高三、初三的学生是最后一批离校的，还需要买资料啊，寒假作业或者文具的学生涌进了书店里。一番忙碌后呢？在晚上七点多回归平静，嗯，沈小军边搬着货架往里走边对海童说道：“彤彤，你想去哪家酒吧喝酒啊？我不熟悉，你抓主意吧，主要人够多、够热闹的就行。”海童只去过两次酒吧，还得偷偷去，去了也不敢喝酒，怕回家被姐姐骂。现在和姐姐分开住了，心情不好，他才敢选择去酒吧喝两杯。发泄发泄，那行，我请你去咱们管城最大最高级的池号酒吧。沈小军放好货架后，凑到好友的耳边，笑道：“那里的陪酒女郎很漂亮，陪酒小哥也很帅，连调酒师都有着高颜值。我是去喝酒的呀，又不是去找牛郎。”沈小军嘻嘻的笑，也是你家战先生比他们好看多了。咱们就去喝两杯，哎，不看帅哥。军姐，你在吗？熟悉的叫喊声突然传进来，嗯，两个女孩子的脸色同时一沉。彤彤，你别出去啊，我解决他吧。沈小军说了一句话，就如风一般刮了出去，在书店门口拦住了张念生，伸手拽住他，拉着他就走。君姐，张念生被迫跟着表姐的脚步，他想停下来。那沈小军用尽全力把他扯到他的车子前，把车锁开了。沈小军冷着脸命令着，那张念生看着他，脸上的表情是非常不满的。君姐，我说把车锁开了。沈小军严肃地命令着，他是比张念生矮了半个头，气势是一点都不输于张念生。他美眸冷冷地瞪着张念生，让张念生不由自主地开了车锁。那沈小军拉开了车门，把他又推又塞的的塞上了车。君姐，我是来找你的呀。又不是来找海童姐，张念生被逼着坐在了副驾驶座上，他表姐硬帮他系上了安全带。坐好了，不准下车。沈小军命令着他，然后关上了车门，绕过车身上了车。他动作快，所有动作都一气呵成。海童从店里出来时，沈小军已经把车开动，载着张念生走了。海童脸色也不好看，那跟张念生说了那么多，他还是要来找他。那这是逼着他搬店，还是逼着他和沈小军拆伙？好在呢，明天学校开始放寒假了，他不用再来开店，只需要在家里编织些工艺品就行。很快，海童敛回了视线，继续收拾，把摆放在店门口的那些货架一一往店内搬去。那沈小军一路飙车，张念生数次开口说话，他都不吭声。君姐。张念生有点生气的道：“你要带我去哪里？我跟你说话呢，你为啥不理我？说我不能再爱着海童姐，难道我来找我自己的表姐也不行吗？只要海童在店里，你就别过来。”沈小军偏头瞪了他一眼：“念生，你是想逼着海童搬店，还是逼着我和海童散伙？”张念生脸色白了白，他还是嘴硬地道：“姐，我不知道海童姐还在店里。”最近工作不太顺利，我心里烦，才想着来找姐倾诉倾诉的。他
他打小就跟这个表姐感情好，小时候啊受了委屈，他也是找表姐帮他出气。哇，表兄弟一大堆，他都不敢找他们。每次跟君姐一说，君姐就会通知他的表兄弟们，大家浩浩荡荡的去帮他出气。他父母对舅家那么好，不仅仅那是他的舅家，还因为他的表兄妹很给力，会帮着他，护着他，比他同族的兄弟姐妹都要好。嗯。打小就护着他，跟他感情很好，手足情深的表姐，在他深爱着一个女人时，表姐明明可以给他很多便利，可是呢，表姐不支持他，破天荒的反对他，阻拦他，甚至骂他。张念生对海童爱而不得，让他很痛苦。那与他手足情深的表姐不支持他，也让他很痛苦。你工作不顺利，想向我倾诉，可以打电话给我，可以去我家里。明天周末我不开店，你想跟我说什么？嗯，我可以给你一整天的时间，让你倾诉。你当然工作不顺了，你看看你花心思在工作上了吗？你整天就想着怎么纠缠海童，跟你说了几百遍。海童是有夫之妇，他对你没有半点儿女私情，你这样纠缠他有什么意思？只会把你们以前的友情都消耗完，因为你，他们夫妻俩都闹了两次矛盾。你不会觉得过意不去，姐都觉得过意不去。张念生偏头看着窗外的街景，到处灯红酒绿，一片繁华。虽说哀年近晚了，很多外来人员都开始返回家乡准备过年，却也有很多人呢留在这座城市过年。君姐，我控制不住，我知道我这样做是不对的，会被人骂我是插足海童姐婚姻的小三，可我就是忍不住。就是想过来看看他，就只看看不跟他说话，我都满足了。明明我跟他认识了十几年，我却成了他婚姻里的小三，应该占印是小三才对。他认识海童姐才几个月啊，他凭什么后来居上？沈小军要不是在开车，都想拉张念生到水龙头底下，拧开水，按他到水龙头底下淋一淋，清醒清醒。爱情。是不管认识时间的长短，只讲究缘分。你跟海童有缘无分，哪怕你们认识了一辈子，也没有用，没有战印，你和海童也不可能。你怎么就是不明白，非要在这个点上纠缠？海童不爱你了，这是关键。他要是爱你，十个战印也取代不了你。哦，他就是把你当成弟弟。张念生痛苦地揪了揪自己的头发，君姐。我不想当他的弟弟啊，我跟他也没有半点的血缘关系。君姐，我就是想试一试啊，不试一试，我不甘心。怎么是？海童的态度还不够，咋地？你还想公开追求他？他是有这样的想法。姐跟你说了那么多，你都听不进去。你对海童的爱就是对他的伤害。不说你的存在会让他们夫妻俩闹矛盾，仅是你的父母都不会同意你追求海童。你说你家里人不接受，你自己也还没有能力独立门户，你纠缠海童就是带给海童伤害，这就是你对海童的爱吗？念生，爱的真谛不是占有，而是成全。你真爱海童，嗯，就该祝福他呀，他幸福快乐，你也能开心，哪怕他不适合你在一起。张念生不说话，察觉到沈小军是往他家而去，张念生忙问：“君姐。”你要送我回家，我送你回家。这个时候，我姑还没有出门，肯定还在家里。我让你看看，我姑知道你喜欢海童是什么反应，你就会明白你对海童的爱会为他带来什么样的后果了。沈小军原本不想让姑姑知道张念生暗恋海童的事，他了解他姑知道这件事后，他姑的反应会很激烈的。但张念生一而再、再而三去纠缠海童。他只能告诉他姑，用着最残忍的方式让张念生死心。张念生想到母亲对海童的喜欢，说到我妈知道了肯定会高兴的，她很喜欢海童姐的。那沈小军冷笑，嗯，只能说张念生太年轻啊，太不了解他亲妈了。那沈小军一路飞车把张念生送回了张家别墅。嗯，停车后他先给海童发信息。让海童在店里等他，他大概半个小时后可以回去。嗯，海
。海童回给他一个“嗯”的表情。沈姑姑刚想出门，她每天晚上都有交际，要不是打牌，要不就是参加宴会或者陪着丈夫应酬。看到儿子的车停在屋门口，从车上下来的人是侄女。沈姑姑先是意外，随即笑道：“小军，你怎么和念生一起的呀？”他又说着，刚下车的儿子，你爸还说你一下班就跑得不见人影。念生，你爸现在忙着呢，你要多帮你爸分忧解愁。丈夫说，张氏集团旗下的分公司，原本与战氏集团有生意往来的，最近不知道怎么回事，战氏集团单方面终止了与他们的合作。然后丈夫最近在谈的几个项目，有两个项目谈到了签合同的地步。还是被战士集团截了胡，生意场上会被截胡也很正常。但战士先是停止合作，继而光明正大的抢走他们的项目，这是在告诉外界，战士集团跟张氏过不去。虽说张氏与战士的合作不算很深，主要是涉及到的行业不一样，才没有过多的合作。但是战士这样向外界传递了一个信号，让张氏集团备受关注。很多人都想知道，张氏集团是不是得罪了战士集团？敢向战士挑战的大集团不多啊，也就一个商氏集团。人家商氏集团底蕴也厚呀，接班人也非常厉害，能跟战印一战高下的，他们张氏集团连商氏都比不上，居然向战士挑战，那不是自取灭亡吗？私底下好赌之人已经在打赌了。赌张氏集团在跟战氏集团作对的情况下，能撑上几年啊？沈姑姑知道丈夫回应过外界的猜测，说与战氏集团并没有任何的矛盾，但战士那边没有回应。丈夫想见一见战总，得到的回复是年前没时间，年后等安排。战大少爷工作忙，一般人也见不到他。嗯，能够年后安排见面。沈姑姑认为，两家关系还是能够挽回来的。毕竟上次在宴会上，战大少爷对他儿子态度挺好的。因为战大少爷和儿子说了几句话，让他儿子在接班人这个位置上都稳了稳。所以，沈姑姑并不担心自家公司的短暂危机。妈，我下班后去找君姐了。张念生解释一句啊，沈姑姑就说他打小你就爱跟在你姐的后面当个跟屁虫。现在都二十好几了，还是这样子。姑，你要出门？那沈小军步上台阶，走到姑姑的面前，打量了一下姑姑，夸赞着姑姑今晚的妆化的不错，年轻了二十岁。我和你走在一起，都像小姐妹。沈姑姑伸手点一下她的嘴，像抹了蜜似的，甜死人了。你呀、啊，要是能早点找个好男人嫁了。姑姑缝着喜事，精神爽，不用化妆都会更显年轻。沈小军笑笑，姑，你放心，我会嫁人的，你就等着给我包大红包吧。我侄儿侄女一堆，我最疼爱的就是你，你嫁人，姑姑肯定给你包大红包，给你添妆，让你风风光光的出嫁。姑，你先别出门啊，回屋里去吧，我跟你说件事。什么事？那沈姑姑边问着呢，边往回走。哎。我姑丈还没有回来，应酬呢，没到十二点都不会回来的。张念生的妹妹还在上大学，现在放寒假了，跟朋友们去旅游了，说是年前再回来。嗯，屋里没有其他人，那姑侄俩在沙发上坐下来，张念生则坐在姑侄俩的一旁，颇有点紧张的看着母亲。小军，你想对姑姑说什么事呀、啊？姑，我先跟你言明了。这件事不是海童的错，你听完后再生气，只能冲着你儿子发火，别迁怒海童。那沈小军先给姑姑打预防针，也先保住海童。嗯，姑姑要是迁怒了海童，我以后都不来姑姑家了。沈姑姑笑道：“什么事呀？说的那么严重，姑姑怎么会迁怒海童？海童跟你是十几年的朋友了，姑姑也是看着他长大的。”那是个很懂事的孩子，姑姑喜欢他都来不及了，怎么会迁怒他？你说吧，到底是什么事啊？念生犯了什么错啊？扯到了海童身上。沈小军正想说，张念生忽然说了，他看着母亲，很认真的道：“妈，我爱上海童姐了，暗恋她好几年，但君姐不支持我。”
，还阻拦我去追求海童姐，说妈，你也不会同意我和海童姐在一起的。妈，你说你很喜欢海童姐，你会赞成我和海童姐在一起吗？闻言，沈姑姑脸上的笑容一点点的僵住，她先是偏头看着侄女儿，问道：“小军，海童不是嫁人了吗？”“是嫁人了。”她和她的闪婚丈夫现在感情好得很，她也明确的拒绝了念生的表白，是念生纠缠不休。沈姑姑又扭头看自己的儿子，呃，张念生期待的看着母亲。下一刻，他妈一巴掌拍过来，拍在他有肩膀上，拍得非常大力，张念生都被母亲那一巴掌拍得倒靠在沙发的扶手上。张念生是这个世界上只有海童一个女人吗？你居然爱上他，在他嫁人了还对他纠缠不休啊！你疯了！他沈姑姑记起侄女还在场，不好说海童的不是。他对侄女说道：“小军，我知道了，你先回去吧，姑姑好好的跟念生谈谈。”小军，这是什么时候的事？是发生在海童闪婚前还是闪婚后？闪婚后，沈姑姑的脸色更冷了。姑姑，海童从来没有消想过念生。他一直以来都是把念生当成弟弟看待的，我也极力劝阻过念生，他不听我的，你好好管管他，别让他三不五十的跑去纠缠海童，害得海童夫妻俩老是闹矛盾。沈姑姑恩着，我知道海童的态度就行，他是很愤怒，但不是海童的错，他就算愤怒也不好迁怒海童，怎么说也是看着海童长大的吧？那沈姑姑对海童也很了解。海童对他儿子真的是姐姐对弟弟，没有半点男女之情。海童看他儿子的眼神是非常纯净的，他怎么都没想到心思不纯的人是自家儿子。姑，我是坐着念生的车回来的，自己没开车，你安排司机送我回店里。沈姑姑压下怒火，叫来一名佣人，吩咐佣人去通知司机送沈小军离开。等沈小军走后。沈姑姑又是一巴掌拍向儿子，嘴里骂道：“张念生，你想气死你吗？我是吧？海童比你大了三岁，身世背景也不好，你眼瞎了，喜欢他？妈，你不是很喜欢海童姐的吗？大三岁又怎样了？又不是大三十岁，海童姐身世背景怎么不好了？她家里呢又不涉黑，祖上往上数都是很普通的农民，没有做过违法的事，清白的很。”沈姑姑气得脸色铁青，妈喜欢她，那是看在你君姐的份上，把她当成另外一个侄女，也是不涉及到你的份上，妈才会喜欢她。妈要是知道你会有那样的想法，妈是绝对不会让你们接触的。张念生，你赶紧给我死了这条心，别说海童嫁人了，就算她没有嫁人，妈也不会同意你们俩来往的。海童老家那些亲戚，个个都是极品吸血鬼。谁跟他们扯上关系呢？那是倒八辈子的大倒霉。海童父母双亡，妈是承认他人品好，但他不适合你，他配不上你。你是我们张家的少爷，是张氏培养的接班人，以后你的太太必须是名门出身的千金小姐。海童能帮得到你什么？他什么都帮不到你。妈也不允许你娶一个没有背景的女人为妻，你娶了她，让她老家那些亲戚知道了。就算我们不搭理他们，不把他们当成亲家，人家也能打着和我们是亲家的旗号在外面讨好处，占便宜，影响我们张家的名声。张念生便说：“妈，我喜欢海童姐，不图她什么的，我也不需要她帮得到我什么。她和她老家的关系关系恶劣，谁都知道的。那些人无法利用他们的亲戚关系败坏我们张家的名声。妈，我是真的很喜欢很喜欢海童姐，你能不能？”不能，你别跟我提任何要求，只要与海童有关的，我都不会同意。更何况海童嫁人了，人家是有丈夫的，你现在纠缠她算什么？算小三啦！张念生，我警告你，你再敢去纠缠海童，别怪妈对海童做出什么事来。张念生变脸，妈，这不关海童的事，我不管他的存在，害得我儿子无心工作。成为一个男小三，妈就要找他算账。你再执迷不悟，妈就让他在管城都混不下去。张念生震惊地看着变得冷酷无情的母亲。嗯，不久前
母亲亲口说的，很喜欢海童姐，知道她喜欢海童了，母亲一瞬间就变脸。从现在开始，我会安排人二十四个小时跟着你，让我知道你还敢去你君姐的书店见海童，我就让人砸了书店，把海童逼离管城，还有她姐，她外甥，她闪婚丈夫，一个都不能留在管城。张念生，你要是真的心疼海童，喜欢她，哎。想让他过上好日子，你就老老实实的给我死了那条心，不要再去做出插足海童婚姻的事情，否则你妈我是说得出做得到的。张念生就脸白如纸，他愣愣的看着母亲，想起沈小军劝过他的话。君姐说，别看他妈平时很喜欢海童的样子，一旦让他妈知道他喜欢海童，他妈妈就能马上翻脸。呃，还真是如此。他对海童姐的爱慕，就没有一个人支持他的。妈，张念生艰难的开口：“你别去针对海童姐，别做出伤害海童姐的事。我，我会尝试尝试放下对他的感情的。他是不在乎别人说他是个男小三，插足海童的婚姻。他总觉得自己先认识海童的，他顶多就是迟来的爱。但他不想看到海童被母亲伤害啊。有些事呢。”他不愿意面对，却心知肚明。海童没有靠山，而他母亲是张太太。他们张家相较于海童来说，有钱有势的。他母亲若想对付海童，海童扛不住，唯有离开管城。不是尝试，是一定要死心，死心啊！沈姑姑命令着。沈姑姑说到做到，当即叫来了两名保镖，吩咐两名保镖：“你们从现在开始。”时刻跟随着少爷，他只要去了管城中学门口，就告诉我，这张念生面如死灰。那另一边呢？沈小军由张家的司机送他回到了店里。海童已经把店门口的货架全都搬进了店里，然后把他编织工艺品的材料、工具全都收拾好，还有冰箱里未吃完的菜以及零食等，也都用袋子装好。嗯，准备带回家里去吧。嗯，明天店就不开门了。等年后学生开学后，才会重新开门营业。哎，彤彤，都收拾好了，收拾好了，这些东西先放在你车上，还是我明天再过来搬啊？放我车上，等会儿我送你回家一并带回去。海童开始把东西往沈小军的车上搬去，边搬边笑道：“咱们是去喝酒的。”哎，你等会儿还能再送我回家？嗯，你敢酒驾，我都不敢坐你的车。找代驾啊！海童想到了阿七，说道：“阿七是个代驾，那个男人挺靠谱的。我家那个小气鬼都说阿七可靠。等会儿我们要回来的时候，我打电话给他，让他送咱俩回家。”那沈小军说道：“不用了，我早就找好了代驾。”谁？我叫上我弟了，让我弟在池浩酒吧等着咱们俩。他对酒精过敏，是不会喝酒的。又是我亲弟弟，就算我们俩喝得烂醉如泥，有他在，也不用担心我们俩被人捡尸。咱们女孩子去酒吧那种地方喝两杯不是不可以，但要学会保护自己，喝醉了很容易出事的。那沈小军其实也很少去酒吧那种地方，嗯，偶尔去喝两杯，排解生活的郁闷，他都会叫上弟弟或者堂哥们陪同。那样他可以放心的喝，喝醉了也不用担心被人捡走欺辱。还是你想的周到啊！海童夸赞了好友一句：“嗯，他没有亲兄弟，那些堂兄弟，哼，他要是敢叫上他们，说不定等他醉了，他们马上就把他卖掉呢。要是战印在，想他干嘛？那个小气鬼，他心情烦躁，就是他害的。被海童套上小气鬼称号的战印。”在办公室里睡了好几个小时才醒过来，睁开眼后发现自己身上盖着一件厚外套。他先拿开外套，再看看时间，都晚上九点了。战印低叫一声，他竟然睡了那么久。办公桌上放着几个保温饭盒，是分公司的总经理给他打包回来的晚餐。可能看到他在睡，就没有叫醒他。盖在他身上的那件厚外套应该是总经理的。战印坐正身子，沉默了几分钟后，起身先进洗手间里用冷水洗了脸
，让自己清醒清醒。数分钟后才从洗手间里出来，回到了办公桌前坐下，打开了几个保温饭盒的盖子，饭菜都还热着。他便坐在办公桌前开始吃饭，同时也拿出了手机，点开了微信，除了公司的高层给他发信息，请示工作。还有弟弟们也给发了几条信息，嗯，看完了微信上所有的信息，战印眼神沉沉的，哇，居然没有一条信息是海彤发过来的。梁姨说他已经不生气了，此刻的他要么还在店里编织着他的工艺品，要么就在他姐姐家里和他姐姐一起谈笑风生，大概是连他战印是谁都不记得了吧，嗯，战印心塞塞的。退出微信后，看到也有一条新短信，他随意地点开，哇，没想到是梁姨发来的。那梁姨是下午就发给他了，他睡着呢，并没有听到手机响。大少爷、大少奶奶晚上要去酒吧喝酒啊。梁姨的信息就一行字，看得战印脸色沉沉，饭都不吃了，马上就打电话给梁姨。好一会儿，梁姨才接听的。大少爷。我借口下楼扔垃圾，才能接听你的电话。梁姨说道：“大少爷，你怎么现在才回复我？”大少奶奶此刻估计已经在酒吧里了。战印沉声问道：“他去哪家酒吧？”“我昨晚通宵，下午实在是撑不住了，睡了一会儿，刚醒过来才看到信息。”梁姨心想：“怪不得他给大少爷发了信息，半天都没有反应，原来大少爷睡着了。”海童去哪家酒吧喝酒啊？战印心里明白，海童会跑到酒吧喝酒，是他害的。他心里有点悔，呃，干嘛那么小气啊？就因为他没有跟他说大姨姐被前婆婆闹事，他就跟他闹。嗯，现在想想，他还真的是太小气了。海童是个独立性很强的女孩子，不可能什么事都依赖着他。我也不知道大少奶奶去哪家酒吧。我只听到他和沈小姐说晚上要去酒吧喝两杯，说最近过得太压抑，要去酒吧喝酒发泄发泄。战印默了默后说道：“好，我知道了。”结束与梁姨的通话后，战印马上打电话给苏南。等苏南接电话了，他说道：“苏南，你马上帮我查一下，海童和沈小军去了哪家酒吧喝酒？去了多久？沈小军去喝酒了。”哎，怎么不叫上我呀，苏南？行行行，我马上让人帮你查一下。查到了，我亲自过去把他们俩送回家，行了吧？苏南又说：“好端端的，他们俩跑去酒吧喝什么酒呀？想喝酒，跟我说一声，我回去把我爸珍藏的美酒送去给他们喝个够，用得着跑到酒吧去。”战印沉默一下后说道：“我跟海童吵架了。”苏南头痛的道：“你们俩怎么回事？明明感情升温了，秀恩爱能虐死狗，转眼间又吵架，怪不得嫂夫人会跑到酒吧去，是因为你。”战役说道：“你先帮我查一查，他们俩现在哪个酒吧？去了多久？有没有喝醉？查到了给我回复啊！行，我马上查。”苏南迅速挂断电话，让人去查探两个女孩子跑到哪里喝酒了。在等待答复的同时呢，战印又联系了自家私人飞机的机组人员，吩咐道：“你们马上做好回程准备，我十几分钟后就要回管城了。”出差时，他不让海童送他去机场，一是他要先回公司，二是他其实没有订好机票，因为他是坐着私人飞机出差的。接到战印通知的机组人员连忙就开始做准备。战印安排好一切后，开始打电话给海童。海童此刻和沈小军还有沈小弟在酒吧里喝得正嗨，沈小弟不能喝酒，他就陪坐在一旁，看着两个姐姐一杯接着一杯喝。特别是海童姐，简直就是喝酒如喝水。他忍不住劝道：“海童姐，你别喝那么多酒，看你的脸都红得像关公了，你的酒量不太行吧？再喝就要醉了。”海童笑道：“一醉解千愁，姐今晚就是想狠狠地醉一回啊。”醉到连战印是谁都记不住的那种。沈小弟看向自家亲姐，沈小军拍拍弟弟的肩膀，说道：“你海童姐心情不好，你姐我今晚都是舍命陪君子的
，你只要看着就行，不用劝了，让他痛痛快快的喝一场，醉一回。明天醒来头痛眼痛难受，那都是他的事，谁叫他要借酒消愁？海童一手勾搭在好友的肩膀上，还是小军懂我。今朝有酒今朝醉，明日有愁明日忧，就最后会怎么样？他不去想，嗯，他就是烦闷。白天就装得好好的，此刻在酒吧里看着那么多人疯狂，他心底的闷就压抑不住了，试数解压出来。海童的手机响了，嗯，可能是我姐吧。海童忙示意沈小军姐弟俩别出声。他掏出手机一看，来电显示是战印。他皱眉，把手机递到沈小军面前，打了个酒嗝后，问着好友小军。你看那个小气鬼给我来电话了，我打给他的时候，他不接我的电话，发信息给他，他也不回我的信息。你说，哎，我要不要接他的电话呢？沈小军虽说也喝了两杯酒，头脑还非常清醒。他说道：“你自己决定，想接听就接听，不想接听就挂断了。我不替你做决定，万一让战印知道了，怪到他头上来。”他浑身是嘴，都解释不清，不接，让他尝尝被人拒接电话的滋味吧。海童当即就摁断了战印打过来的电话，不过战印很快又打了过来，嗯，他在挂断，嗯，战印在打，他又挂断，反复几次后，战印的俊脸黑得像炭